Good evening all. Next to success magic career point. Put the YouTube section like everything. Hard to manage. So hard in ESIC nursing officer notification. Vanda. All of you are going to do. So, for that, I am going to apply. Chey, this guy. You, you, for that, I am going to apply. Chey, I am. So, in this video, I am going to tell you. ESIC nursing officer vacancy. I am going to tell you. Exam. I am going to tell you. The exam. I am going to apply. Chey, I am going to tell you. This exam. I am going to tell you. Vacancy. I am going to tell you. सिलबस व्यतो अटोटी जनटगरी अब अशेमें डिंबर आद्य आयोटमेंट रूल वन आूल प्रकार रेकमेंडेशन कई वेकन्सीफिकेशन जनरल काटगरी मुझे कुछ अब ओबीसी मुपति एस टी नापोद वयसुमेंडेशन वन पशेमेंडेशन अस समय पक्षे आमेंडेशन फाइनल गेस जनरलिंग इंडिया सिविल सर्वीस एक्साम 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 बोर्ड अब मेडिकल विभाग कंपनी मेडिकल सर्वीस बोर्ड यूपीएससीबूरी रीजियनल ओप्शन वेकन्सी सो बी लेवलिकेटगरी 
പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ബി കാറ്റഗറി ബി കാറ്റഗറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾ ഇന്ത്യ ട്രാൻസ്ഫർ ഒക്കെ പോകേണ്ടി വരുന്ന കാറ്റഗറിയാണ് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി മുതൽ ഇ എസ് ഐ സിയിൽ പോസ്റ്റിംഗ് കിട്ടുന്നവർക്ക് ഒൻപത് വർഷം പൂർത്തിയാകുന്ന മുറയ്ക്ക് ഓൾ ഇന്ത്യ ലെവലിൽ ട്രാൻസ്ഫർ പോകേണ്ടി വരും സോ ഇപ്പൊ ഈ അടുത്താണ് ഈ ഒരു ചേഞ്ച് ഒക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും പറയാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിന് ശേഷമാണ് ഈ ഒരു മാറ്റം വന്നു തുടങ്ങിയത് കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ തന്നെ ഓൾറെഡി ഒൻപത് വർഷം പൂർത്തിയായവർക്ക് ഓൾ ഇന്ത്യ ട്രാൻസ്ഫറിന് വേണ്ടിയുള്ള അപേക്ഷ കൊടുക്കാൻ അതായത് ഓപ്ഷൻ വിളിച്ചിരുന്നു ഇ എസ് ഐ സി കോർപ്പറേഷൻ അങ്ങനെ ഈ ഓൾറെഡി വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ ഒൻപത് വർഷം പൂർത്തിയായവരൊക്കെ അവർ ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് കേരളം പോലുള്ള ഡിവിഷനിൽ ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും ഇ എസ് ഐ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുണ്ട് കൊല്ലം പാരിപ്പള്ളി ഇ എസ് ഐ സി മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആണ് അത് കൊല്ലം ഇ എസ് ഐ സി മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഏറ്റെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ കൊല്ലം ഇ എസ് ഐ സി മെഡിക്കൽ കോളേജിന് പുറമെ കേരളത്തിൽ ഇ എസ് ഐ സി കോർപ്പറേഷന്റെ കീഴില് മൂന്ന് ഹോസ്പിറ്റലുകൾ കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കൊല്ലം ആശ്രാമം ഏഴുകോണ് അതുപോലെ തന്നെ എറണാകുളത്ത് ഉദ്യോഗ മണ്ഡലം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം അല്ലെങ്കിൽ പാതാള ഉദ്യോഗ മണ്ഡല സ്ഥലം അവിടെ ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ അങ്ങനെ മൂന്ന് ഹോസ്പിറ്റലുകൾ കൂടി ഇതിന്റെ കീഴിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലാതെ പി എസ് ഐ സി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ചില ക്ലിനിക്കുകളും ഡിസ്പെൻസറീസും ഒക്കെ കാണുന്നുണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ നാട്ടിലേക്ക് അപ്പൊ അതെല്ലാം നമ്മുടെ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിന്റെ കീഴിൽ വരുന്നതാണ് ഈ ഇ എസ് ഐ സി കോർപ്പറേഷന്റെ കീഴിൽ അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ കീഴിൽ വരുന്നത് ആകെ മൂന്ന് ഹോസ്പിറ്റലുകൾ കൂടിയുള്ളൂ അത് ആശ്രമം ഏഴുകൾ ഉദ്യോഗ മണ്ഡലം എറണാകുളം ഈ മൂന്ന് ഹോസ്പിറ്റലുകൾ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അന്ന് ഈ കൊല്ല കൊല്ലം പാരിപ്പള്ളി മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഇ എസ് ഐ സി കോർപ്പറേഷനിൽ നിന്ന് കേരള ഗവൺമെന്റ് ഏറ്റെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ കൊല്ലം പാരിപ്പള്ളിയിൽ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ഓൾറെഡി ഇ എസ് ഐ സി കോർപ്പറേഷൻ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് സ്റ്റാഫ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അവരെല്ലാം എന്ത് ചെയ്തു ഈ ആശ്രമത്തും ഏഴുകോണിലും എറണാകുളത്തേക്കും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് ഇവർ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പൊ അന്ന് ഓൾറെഡി തന്നെ കേരളത്തിൽ എക്സസ് ആയിരുന്നു ആള് സ്റ്റാഫ്സ് എക്സസ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഇപ്പൊ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ കഴിഞ്ഞ ഓപ്ഷനില് ഇവരെ ഈ അന്ന് ഈ മറ്റു ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത എല്ലാവരും ഇപ്പൊ ഓൾ ഇന്ത്യ ട്രാൻസ്ഫർ പോകണമെന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ അതെല്ലാവരും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് അന്നൊന്നും ഈ റൂള് ബാധകമല്ലായിരുന്നു സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരെല്ലാവരും കേസിന് പോയിട്ടുണ്ട് ഈ ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇവരെല്ലാം കേസിന് പോയിട്ടുമുണ്ട് ഈ ഓൾ ഇന്ത്യ ട്രാൻസ്ഫർ പോകുന്നതിനെതിരെ ഓൾ ഇന്ത്യ ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അടുത്തടുത്തുള്ള സോണലിലേക്ക് മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സോണലിന്റെ അടുത്തടുത്തുള്ള സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മാത്രമേ കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ഇവരെല്ലാം കേസിന് പോയി സ്റ്റേ മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഓൾറെഡി കാരണം ഇതിന്റെ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കേരളത്തിലേക്ക് നേരത്തെ പലരും ട്രാൻസ്ഫർ വന്നിരുന്നു നേരത്തെ ട്രാൻസ്ഫർ വന്നിരുന്നവർക്കെല്ലാം ഇവര് വന്ന സമയത്ത് ഇവര് വന്ന് ഇവിടെ വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ പലർക്കും സീറോ സീനിയോറിറ്റി ആയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ എല്ലാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വന്നത് ഇവരെ നേരത്തെ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന അടുത്തുള്ള സീ ആ ഒരു ഡ്യൂറേഷൻ കൂടി ഇവരുടെ സർവീസിൽ കിട്ടുന്നില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിൽ ഇന്നും പതിനഞ്ച് വർഷം ഡ്യൂട്ടി എടുത്തവരും ഇപ്പോഴും നഴ്സിംഗ് ഓഫീസർ തന്നെയാണ് പ്രൊമോഷൻ ആയിട്ടില്ല പലരും പതിനഞ്ച് വർഷം സർവീസ് ഉള്ളവർ പോലും ഇപ്പോഴും ഏറ്റവും ബേസി ഏറ്റവും താഴെയുള്ള നഴ്സിംഗ് ഓഫീസറായിട്ട് തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പൊ മറ്റ് ഇതിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ പോകുമ്പോഴേക്കും അവിടെ പലരും ഒമ്പത് വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സീനിയർ ആകുന്നുണ്ട് അല്ലെ കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഉള്ളവർ പോലും സീനിയർ ആയ റീജിയനിലുണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ വരുമ്പോൾ ഈ പതിനഞ്ച് വർഷം ഉള്ളവർ അവിടെ പോയിട്ട് അവരുടെ ജൂനിയർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥ വരും അല്ലെങ്കിൽ അവർ സീനിയേഴ്സും ഇവർ ജൂനിയർ വെറും നഴ്സിംഗ് ഓഫീസറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട സാധ്യത അങ്ങനെ ധാരാളം കേസുകൾ ഇ എസ് ഐ സിയുടെ കീഴിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴും സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഓപ്ഷൻ വിളിച്ച് ഇവർക്ക് ഇപ്പോഴേ സ്റ്റേകൾ പലർക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സോ അങ്ങനത്തെ ഓൾ ഇന്ത്യ ട്രാൻസ്ഫറിലേക്ക് ഇവർ പോയാൽ മാത്രമേ കേരളത്തിൽ ഇനിയൊരു വേക്കൻസി ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് സോ അതുകൊണ്ട് ഈ ഇ എസ് ഐ സി നഴ്സിംഗ് ഓഫീസർ എക്സാമിൽ കേരളത്തിൽ വേക്കൻസി ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത ഒരു നയൻറ്റി
ഓരോ സ്റ്റേറ്റിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ സിറ്റിയുടെ കാറ്റഗറി അനുസരിച്ച് എക്സ് വൈ സെഡ് എന്ന് പറയുന്ന നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എക്സ് ആണെങ്കിൽ തേർട്ടി വൈ ആണെങ്കിൽ ട്വന്റി സെഡ് ആണെങ്കിൽ ടെൻ പെർസെന്റേജ് ആണ് സാലറിയുടെ ബേസിക് പേയുടെ ടെൻ പെർസെന്റേജ് ആയിരിക്കും അവർ കിട്ടുക അതായത് ഓരോ സിറ്റിയുടെ കാറ്റഗറിയാണ് മെട്രോ സിറ്റി ആണോ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ടാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട സിറ്റികളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് അലവൻ അലവൻസ് ഉണ്ടാവും ഹൗസ് റെന്റ് അലവൻസ് അതുപോലെ ഇത് കൂടാതെ അവർക്ക് നേഴ്സിംഗ് അലവൻസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം ബേസിക് പേ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് അലവൻസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഡ്രസ് അലവൻസ് അല്ലെങ്കിൽ യൂണിഫോം അലവൻസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് വാഷിംഗ് അലവൻസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് എക്സ്ട്രാ അലവൻസുകളായിട്ട് സോ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഏതൊരാൾക്കും ഒരു തൊണ്ണൂറ്റി സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ തൊണ്ണൂറ്റി അയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ സാലറി തുടക്കത്തിൽ തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ട് പിന്നെ കട്ടിങ് എൻ ബി എസ് പോലുള്ള കട്ടിങ്ങുകളെല്ലാം പോയിട്ട് കയ്യിൽ തന്നെ എൺപതിനായിരത്തിന് മുകളിൽ രൂപയാണ് തുടക്കത്തിൽ ഒരു ഇ എസ് ഐ സി നഴ്സിംഗ് ഓഫീസർ കിട്ടാൻ പോകുന്നത് സോ വളരെ നല്ലൊരു സാലറിയാണ് പിന്നെ ഓൾ ഇന്ത്യ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ കഴിഞ്ഞ ഇ എസ് ഐ സിയിലൊക്കെ ധാരാളം മലയാളീസ് കയറിയിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞോണ്ടൊക്കെ സോണൽ ബേസ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ബാംഗ്ലൂറും സെക്കന്ദ്രാബാദും ചെന്നൈയും ഒക്കെ മലയാളികളാണ് ഫുൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സോ നല്ലൊരു അവസരമാണ് പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തി അപ്പൊ ഇതുപോലെ ഇപ്പം ട്രാൻസ്ഫർ ഉണ്ട് ഓൾ ഇന്ത്യ ട്രാൻസ്ഫർ ഒക്കെ ഉണ്ട് സോ നല്ലൊരു അവസരമാണ് സോ പരമാവധി എല്ലാ ശ്രമിക്കുക നല്ലൊരു വേക്കൻസിയുമാണ് ക്ലിയർ അല്ലേ സോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് വേക്കൻസീസ് ആണ് അതിന്റെ ഓരോ കാറ്റഗറി തിരിച്ചുള്ള വേക്കൻസി ഞാൻ എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെയാണ് ഇത്രയും സോ അപേക്ഷിക്കാനുള്ള ലിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെബ്സൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോട്ട് യു പി എസ് സി ഓൺലൈൻ ഡോട്ട് എൻ ഐ സി ഡോട്ട് ഇൻ എന്നാണ് സൈറ്റ് വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത് ബാക്കി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് ടോട്ടൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് നഴ്സിംഗ് ഓഫീസർ വേക്കൻസീസ് ആണ് ഓൾ ഓവർ ഇന്ത്യ വന്നിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഓരോ കാറ്റഗറി തിരിച്ചുള്ള വേക്കൻസി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അൺറിസർവ്ഡ് ജനറൽ കാറ്റഗറിക്ക് എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് വേക്കൻസീസ് ആണ് ഇ ഡബ്ല്യു എസ് കാറ്റഗറി നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ഒഴിവുകൾ ഒ ബി സി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഒഴിവുകൾ എസ് സി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് എസ് ടി നൂറ്റി അറുപത്തി നാല് ഫിസിക്കലി ഹാൻഡിക്യാപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് നൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് വേക്കൻസി അത് വളരെ വലിയൊരു വേക്കൻസി ആണ് നൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് വേക്കൻസി ഫിസിക്കലി ഡിസേബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സോ അവർ വലിയൊരു വേക്കൻസിയാണ് ആ കാറ്റഗറിയിലൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് വളരെ നല്ലൊരു ചാൻസ് ആണ് സോ നന്നായിട്ടൊന്ന് ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈസി ആയിട്ട് ജോബ് കിട്ടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ട് സോ നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് എന്നെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും വലിയ വേക്കൻസി ആണത് നൂറ്റി അറുപത്തെട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഏജ് ലിമിറ്റ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ ഏജ് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത് വയസ്സാണ് ജനറൽ കാറ്റഗറി ഇ ഡബ്ല്യു എസിന് വരുന്നത് ഒ ബി സി മുപ്പത്തി മൂന്ന് എസ് സി എസ് ടി മുപ്പത്തി അഞ്ച് പി ഡബ്ല്യു അല്ലെ ഫിസിക്കലി ഹാൻഡിക്യാപ്ഡ് നാൽപ്പത് വയസ്സാണ് സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഏജ് ലിമിറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ് കൊടുത്തിട്ടില്ല അല്ലെ സാധാരണ നമുക്കറിയാം ഏജ് ലിമിറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്ലോസിംഗ് ഡേറ്റ് ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിയേഴ് മാർച്ച് ആണ് അല്ലെ ഇരുപത്തിയേഴ് മാർച്ച് ആണ് ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്ലോസിംഗ് ഡേറ്റ് സോ ഇരുപത്തിയേഴ് മാർച്ച് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഏജ് ലിമിറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ഇരുപത്തിയേഴ് മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് സോ അതിൽ മുപ്പത് വയസ്സ് പൂർത്തിയാകാൻ പാടില്ല അല്ലെ അല്ലെ മുപ്പത്തി മൂന്ന് വയസ്സ് ആ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക സോ ഇരുപത്തിയേഴ് മാർച്ച് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും മുപ്പത് വയസ്സ് അല്ലെ മുപ്പത്തിനാല് മുപ്പത്തഞ്ച് അല്ലെ നാൽപ്പത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലോസിംഗ് ഡേറ്റ് ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ ഇനി ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നമ്മുടെ ഒന്നിൽ ബി എസ് സി നഴ്സിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് ബി എസ് സി നഴ്സിംഗ് അതുപോലെ സ്റ്റേറ്റ് നഴ്സിംഗ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ടാകണം അല്ലെങ്കിൽ ജി എൻ എം ഡിപ്ലോമ ഇൻ ജനറൽ നഴ്സിംഗ് അതുപോലെ സ്റ്റേറ്റ് നഴ്സിംഗ് രജിസ്ട്രേഷൻ അതിനൊപ്പം ജനറൽ നഴ്സിംഗ് കഴിഞ്ഞവർക്ക് വൺ ഇയർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാകണം മിനിമം ഫിഫ്റ്റി ബെഡഡ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വൺ ഇയർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാകണം ക്ലിയർ ആണോ സോ ബി എസ് സി നഴ്സിംഗ് പോസ്റ്റ് ബി എസ് സി നഴ്സിംഗിന് ആവശ്യമില്ല
സൊ രണ്ട് മണിക്കൂറാണ് നൂറ്റി ഇരുപത് മിനിറ്റ് ആണ് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇംഗ്ലീഷിലായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് അതുപോലെ റോങ് ആൻസറിന് വൺ ബൈ തേർഡ് നമ്മുടെ കേരള പി എസ് സി പോലെ തന്നെ മൂന്നിലൊന്ന് മാർഗ് അല്ലെ വൺ ബൈ തേർഡ് മാർഗ് അല്ലെങ്കിൽ പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ മാർഗ് നെഗറ്റീവ് മാർക്കിംഗ് ഉണ്ട് ക്ലിയർ ആണോ പിന്നെ ഇവിടെ ഓൾറെഡി വലിയൊരു ഡിഫറൻസ് സിലബസിന്റെ കാര്യത്തിലുണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ സിലബസ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് സിലബസ് എന്ന് പറയുന്നത് നേഴ്സിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നൂറ് മാർഗിലും ബാക്കി ഇരുപത്തഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോൺ നേഴ്സിംഗ് ആണ് ജി കെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് റീസണിംഗ് ഒക്കെയാണ് എന്നാൽ ഇത്തവണ യു പി എസ് സി എക്സാം നടത്തുമ്പോൾ പ്യുവർലി അത് നേഴ്സിംഗ് സബ്ജക്ട്സ് മാത്രമാണ് കേരള പി എസ് സിയിലും സെയിം പാറ്റേണിൽ തന്നെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നേഴ്സിംഗ് ഫൗണ്ടേഷൻ അതുപോലെ മെഡിക്കൽ സർജിക്കൽ നേഴ്സിംഗ് ഇൻക്ലൂഡി പത്തോളജി ആൻഡ് ഫാർമകോളജി നേഴ്സിംഗ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇവയാണ് എനിക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ട ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമുള്ളത് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഇ ടെക്നോളജി ഇ ടെക്നോളജി ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഇ ടെക്നോളജി ഇ ടെക്നോളജി നേഴ്സിംഗ് സിലബസിൽ വന്നിട്ട് തന്നെ ഇപ്പൊ സെമസ്റ്റർ വന്നപ്പോഴാണ് അല്ലെ കുഹാസിന്റെ ഇതിൽ നേഴ്സിംഗ് സിലബസിനകത്ത് ഇപ്പൊ സെമസ്റ്റർ ആണ് ഒരു വർഷം രണ്ട് പേര് ഇതാണ് അല്ലെ രണ്ട് എക്സാം ആണ് സെമസ്റ്റർ ആയപ്പോ മാത്രമാണ് ഈ നേഴ്സിംഗ് എഡ്യൂക്കേഷനകത്ത് ഇ ടെക്നോളജി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തത് അപ്പൊ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിക്കുക സിലബസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രമാത്രം അപ്ഡേറ്റഡ് ആണ് യു പി എസ് സി ഏറ്റവും റീസെന്റ് അപ്ഡേറ്റഡ് സിലബസ് ആണ് അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ കേരള പി എസ് സി എക്സാം പോലെ തന്നെ എഡ്യൂക്കേഷൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനും റിസർച്ചും ഒക്കെ വളരെ രീതി നല്ല രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ് ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് മിലിറ്ററി നേഴ്സിംഗ് സർവീസിനും അങ്ങനെയായിരുന്നു എഡ്യൂക്കേഷൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ റിസർച്ചും ഒക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ സോ അതെല്ലാം പ്രതീക്ഷിച്ച പറ്റുള്ളൂ ദൻ പീഡിയാട്രിക് നേഴ്സിംഗ് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് നേഴ്സിംഗ് നേഴ്സിംഗ് മാനേജ്മെന്റ് നേഴ്സിംഗ് റിസർച്ച് ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഒ ബി ജി നേഴ്സിംഗ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് നേഴ്സിംഗ് ദെൻ അനാട്ടമി ഫിസിയോളജി സൈക്കോളജി സോഷ്യോളജി ന്യൂട്രീഷൻ ആൻഡ് ഡയറ്റിക്സ് മൈക്രോബയോളജി അതുപോലെ ബയോ കെമിസ്ട്രി അങ്ങനെ പതിനാറ് സബ്ജക്ട്സുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ പതിനാറ് ടോപ്പിക്കുകളാണ് നിങ്ങളുടെ എക്സാം സിലബസിനകത്ത് വരുന്നത് പക്ഷെ നോൺ നേഴ്സിംഗ് സബ്ജക്ട്സ് ഇല്ല അതുപോലെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് വെയ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ആണ് സോ നമ്മുടെ ഒരു കേരള പി എസ് സി പാറ്റേണിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ കോമ്പറ്റീവ് എക്സാം വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം ഇനി എക്സാം സെന്റർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കേരളത്തിൽ തന്നെ മൂന്ന് എക്സാം സെന്ററുകളാണ് ഉള്ളത് കേരളത്തിലെ കൊച്ചി ഉണ്ട് കൊച്ചി പിന്നെ കോഴിക്കോടുണ്ട് പിന്നെ വരുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ആണ് കേട്ടോ മൂന്ന് സെന്ററുകളാണ് എക്സാം ഉള്ളത് കേരളത്തിൽ കൊച്ചി ഉണ്ട് കോഴിക്കോട് അല്ലെങ്കിൽ കാലിക്കട്ട് തിരുവനന്തപുരം സോ മൂന്ന് സെന്റർ ഉണ്ട് സോ എത്രയും വേഗം എല്ലാവരും അപ്ലൈ ചെയ്യുക കാരണം ആദ്യം അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നവർക്കായിരിക്കും ആദ്യം അടുത്ത സെന്റർ കിട്ടുന്നത് ഇനി കൂടുതൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് ചിലപ്പോൾ എക്സാം സെന്റർ മാറിയേക്കാം സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എത്രയും വേഗം എല്ലാവരും അപ്ലൈ ചെയ്യുക കേട്ടോ സോ എക്സാം ഡേറ്റ് എക്സാം ഡേറ്റ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും ജൂലൈ ഏഴാം തീയതിയാണ് അല്ലെ ഏഴ് ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നര മാസത്തോളം സമയമുണ്ട് സോ ഒന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്താൽ ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് നല്ല റിസൾട്ട് നേടാൻ കഴിയും നിങ്ങളുടെ നേഴ്സിംഗ് സബ്ജക്ട്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കഴിഞ്ഞ ഡി എച്ച് എസ് എക്സാമിനൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻ ആണ് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക കേരള പി എസിന്റെ സെയിം സിലബസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് സോ നിങ്ങൾ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഓൾറെഡി നേഴ്സ് ഡി എച്ച് എസ് എക്സാമിനൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് നല്ല റിസൾട്ട് ഒക്കെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്നവരാണ് സോ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ആത്മാർത്ഥം പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് ഉറപ്പായിട്ടും ഇ എസ് ഐ എസ് എക്സ് എക്സാമിൽ നല്ലൊരു കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ജോലി അല്ലെ ഒരു ലക്ഷത്തോളം സാലറി മേടിക്കാൻ ഒരു ജോലി നിങ്ങൾക്ക് നേടാൻ കഴിയും സോ പ്രധാനപ്പെട്ട ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു സോ ഇനി അറിയേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് സോ നേരത്തെ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ലിങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോട്ട് യു പി എസ് സി ഓൺലൈൻ ഡോട്ട് എൻ ഐ സി ഡോട്ട് ഇൻ എന്നാണ് സോ ഇതിൽ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോ
അതിൽ നിങ്ങളുടെ പേര് അത് വെരിഫൈ ചെയ്യണം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ജെൻഡർ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ദെൻ ഫാദേഴ്സ് നെയിം അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം കൊടുത്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ വണ്ടി രജിസ്ട്രേഷൻ ആദ്യം നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം ക്ലിയർ ആണോ സോ നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം കൊടുത്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ മറ്റ് സ്റ്റാറ്റസുകൾ മൈനോറിറ്റി സ്റ്റാറ്റസ് മൊബൈൽ നമ്പർ നിങ്ങളുടെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് മൊബൈൽ നമ്പർ ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഇമെയിൽ ഐ ഡി ക്ലാസ് ടെൻത്തിന്റെ എക്സാമിനേഷൻ റോൾ നമ്പർ അതുപോലെ സെക്യൂരിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അത് രണ്ടെണ്ണം സെലക്ട് ചെയ്യണം അതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആൻസറും കൊടുക്കാം ദൻ ഫൈനൽ ഒരു ക്യാപ്സ് ഉണ്ടാകും അത് കൊടുത്ത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ വൺ ടൈം വെരിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ ആദ്യം സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം ക്ലിയർ ആണോ സോ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങളുടെ ഫോണിലേക്കും നിങ്ങളുടെ ഇമെയിലേക്കും ആദ്യം ഒ ടി പി വരും നിങ്ങളുടെ ഫോണിലേക്കും നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിലേക്കും ഒ ടി പിസ് വരും അത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്നുകൂടി വെരിഫൈ ചെയ്യണം മൊബൈലിൽ വന്ന ഒ ടി പിയും ഇമെയിൽ വന്ന ഒ ടി പി നിങ്ങൾ വെരിഫൈ ചെയ്യണം വെരിഫൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ വൺ ടീം രജിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് ആവും ക്ലിയർ ആണോ സോ ലോഗിൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫില്ലുള്ള കംപ്ലീറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാകും അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ട് മുകളിലായിട്ട് ലേറ്റസ്റ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടല്ലേ സോ നമ്മൾ അടുത്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ആ കംപ്ലീറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ ലേറ്റസ്റ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം സോ ലേറ്റസ്റ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ എക്സാമിനേഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് ആക്കുന്നത് നഴ്സിംഗ് ഓഫീസിന്റെ എംപ്ലോയ് സ്റ്റേറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് കോർപ്പറേഷൻ ഇയർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് കാറ്റഗറി നോട്ടീസ് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി ടു ബാർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് നോട്ടീസ് ഡേറ്റ് ഏഴ് മൂന്ന് ഏഴ് മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ക്ലോസിംഗ് ഡേറ്റ് ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം തന്നെ പാർട്ട് വൺ രജിസ്ട്രേഷനും പാർട്ട് ടു രജിസ്ട്രേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ പാർട്ട് വൺ രജിസ്ട്രേഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം വേണമെങ്കിൽ ഒ ടി വൺ ടൈം രജിസ്ട്രേഷനിൽ എന്റെ പ്രൊഫൈൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് വരുത്താൻ എൽ ടി എൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം രണ്ടാമത് ക്ലിയർ ഫോർ പാർട്ട് വൺ രജിസ്ട്രേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളു കെയർ ഫോർ പാർട്ട് വൺ രജിസ്ട്രേഷൻ സോ പാർട്ട് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം പാർട്ട് വൺ രജിസ്ട്രേഷൻ ആണ് ശേഷം മാത്രമേ ഈ പാർട്ട് ടു രജിസ്ട്രേഷൻ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ ആക്റ്റീവ് ആവുള്ളൂ സോ ഈ പാർട്ട് വൺ പാർട്ട് ടു രജിസ്ട്രേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സബ്മിറ്റ് ആകുന്നത് അടുത്ത നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ക്ലിക്ക് ഫോർ ക്ലിക്ക് ഹിയർ ഫോർ പാർട്ട് വൺ ആണ് ക്ലിയർ ആണോ സോ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം ഓപ്പൺ ആയി വരും അതിൽ പാർട്ട് വൺ രജിസ്ട്രേഷനിൽ നിങ്ങളുടെ നെയിമ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മോട്ടി ആർ പ്രൊഫൈലിലെ കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് അതിലുണ്ടാകും പിന്നെ മറ്റു കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് കൂടി അതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് സോ അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത പേയ്മെന്റ് ഓപ്ഷൻ വരും ദൻ പേയ്മെന്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അടുത്ത് വരുന്നത് പാർട്ട് ടു ആണ് പാർട്ട് ടു വരിൽ വരുന്നതാണ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ആൻഡ് സിഗ്നേച്ചർ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതുപോലെ നമ്മുടെ സെന്റർ സെലക്ഷൻ നമ്മൾ ഏത് സ്റ്റേറ്റിൽ ഏത് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സെന്ററുകളാണ് അപേക്ഷിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രയോറിറ്റി വൈസിൽ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിനുശേഷം ഒരു ഡിക്ലറേഷൻ ഉണ്ട് അത് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ രജിസ്ട്രേഷൻസ് പാർട്ട് വണ്ണും പാർട്ട് ടുവും കംപ്ലീറ്റ് ആവും സോ ഇങ്ങനെ നോക്കി സോ പാർട്ട് വണ്ണ് അടുത്ത പാർട്ട് ടുവിൽ കണ്ടത് വി അപ്ലോഡ് ആൻഡ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ആൻഡ് സിഗ്നേച്ചർ അതുപോലെ വി സെന്റർ സെലക്ഷൻ ഡിഗ്രീൻ ടു ഡിക്ലറേഷൻ ഇത് രണ്ടുമാണ് പാർട്ട് വണ്ണും പാർട്ട് ടുവും വരുന്നത് സോ അത്രയും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ പൂർണ്ണമായിട്ടുമുള്ള നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ കംപ്ലീറ്റഡ് ആയിട്ട് കാണിക്കും കണ്ടു ലാസ്റ്റ് വരുന്നത് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും പാർട്ട് വൺ ആൻഡ് പാർട്ട് ടു കംപ്ലീറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് കാണിക്കും അടുത്ത അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാറുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് പ്രിന്റ് ഔട്ട് എടുത്ത് സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയും ക്ലിയർ ആണോ സോ ഇത്ര കാര്യങ്ങളാണ് ഇ എസ് ഐ സി നഴ്സിംഗ് എക്സാമിനെ കുറിച
നമ്മൾ പറയുന്ന ലെപ്പൺ തിയറി നോട്ട് പ്രാക്ടീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒ എം ആർ എക്സാം പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഈ നാല് രീതിയിലൂടെ നമ്മുടെ സ്ട്രാറ്റജികളിലൂടെ ടെൻ മന്ത്സ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക നിങ്ങൾ കഴിയുമെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ജോയിൻ ചെയ്ത് പഠിക്കുക ആരാണ് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് മാത്രമാണ് വിജയമുള്ളത് അവർക്ക് മാത്രമേ അവരുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ നേടാൻ കഴിയുള്ളൂ സെൽഫ് വർക്കും നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ സാധ്യമാകുന്ന വർഷമാകട്ടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരു